அவன் முதற்றே உலகு விரைவாக இவர்கள் இருவரும் பேசுகின்ற காணொலி நிலையில் நாங்கள் இப்போது பார்க்க இருக்கின்றோம் டாப் ஆஃப் த அவர்ல அதனை தொடர்ந்து கனேடிய வளம் இன்றைய கனேடிய வளத்தில் எங்களோட இணைய இருக்கின்றார் மறுபடியும் கஜானி கஜானி ஆஹ் இன்றைய கனேடிய வளத்தில் அவர் பேச இருப்பது வீடுகளில் உள்ள பெரியவர்கள் மத்தியில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் எவ்வாறு குழந்தைகளை பாதிக்கின்றது என்ற தலைப்பில் அவர் இன்று எங்களோடு தகவல் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றார் அதனை தொடர்ந்து கலையரங்கம் இன்றைய கலையரங்கத்தில் ஆஹ் ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வழங்கும் ஒரு மேஷம் அதாவது காதல் பாடல்களின் தொகுப்புகள் உங்களுக்காக வழங்கப்பட இருக்கின்றன பாடல்களை வழங்குகின்றார்கள் ஸ்ரீ விஜய் மற்றும் நிர்ஜாயினி அதனை தொடர்ந்து நாணயம் ஆற்று வீதம் காலநிலை இறுதியாக கனேடிய பிரதான செய்திகளோடு பி எஸ் சுதாகரன் இதுதான் இந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கான லைன் அப் சரி நாங்கள் முதல்ல வந்து டாப் ஆஃப் அவர் பார்க்க போகின்றோம் அதுல நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் அதாவது இவ்வளவு நாளும் கோவிட் சார்ந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு போராட்டமே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த போராட்டத்துல ஒரு முதல் மைல் கல் என்று சொல்லலாம் அஹ் கோவிட்டுக்கான முதல் தடுப்பு மருந்து கனேடிய அரசினால் பயன்பாட்டுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்த முதலாவது தடுப்பு மருந்து என்று என்னவென்று பார்த்தால் பைசர் என்கின்ற அந்த வேக்சின் வந்து பாவனை பாவனைக்காக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கனேடிய அரசாங்கத்தினால் இங்கு வந்து இந்த பைசர் வேக்சின் தான் உலக அளவில முதலாவதாக கோவிட்டுக்கு முதல் வேக்சினாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேக்சின் என்று கூற முடியும் கனடா மூன்றாவது நாடாக இருக்கின்றது வேக்சினை அங்கீகரிக்கின்ற அந்த வரிசையில் நாங்கள் போன வாரம் கூட சொல்லியிருந்தேன் பிரிட்டன்ல வந்து இந்த ஏற்கனவே அங்கீகரித்திருந்தார்கள் சொல்லி இப்போது கனடா மூன்றாவது நாடாக இருக்கின்றது இந்த வேக்சின் வந்து பதினாறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தற்சமயம் வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பதினாறு வயதுக்கு குறைந்தவர்களுக்கான ஆய்வு வந்து தொடர்ந்து போய்கொண்டு இருக்கின்றது அதை நாங்கள் இது காலத்தில் தான் பார்க்க வேண்டும் அது சார்ந்த தகவல்களை அக்டோபர் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி வந்து 
இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது கனடாவில் இந்த வேக்சின் சார்ந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது மிகவும் கடுமையான முழுமையான ஒரு சுதந்திரமான ஆய்வுண்டிய இறுதி கட்டத்தில் தான் இந்த வேக்சினை வந்து இப்போது பயன்படுத்தலாம் என்று கனடா அங்கீகாரம் வழங்கியதாக ஹெல்த் கனடா வந்து அறிவித்திருக்கின்றது மிக முக்கியமான மூன்று விடயங்கள் வந்து அதாவது ஹெல்த் கனடாவுடைய மூன்று விதிமுறைகளை வந்து இந்த வேக்சின் வந்து முழுமை செய்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதாவது சேஃப்டி பாதுகாப்பு எஃபிகசி செயல்துறை மற்றது வந்து குவாலிட்டி தரம் இந்த மூன்றையும் வந்து இந்த வேக்சின் முழுமை செய்திருக்கின்றது என்று ஹெல்த் கேண்டா வந்து கூறியிருக்கின்றார்கள் எனவே அது சார்ந்து எங்களோடு வந்து டாக்டர் சுப்ரியா சர்மா அவர்கள் அவர் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறார் என்ற ஒரு பெரல் பிரீஃபிங் நடந்தது அதாவது அரசு வந்து அரசு தரப்பில் இந்த ஒரு பிரஸ் மீட் மாதிரி ஒரு அறிவிப்பை வைத்திருந்தார்கள் அதுல வந்து டாக்டர் சுப்ரியா சர்மா அவர்கள் சீஃப் மெடிக்கல் அட்வைசர் ஆஃப் ஹெல்த் கேனடா அவர் இணைந்து வந்து சில தகவல்களை வழங்கியிருந்தார் இப்போது அவர் பேசிய அந்த காணொலியை பார்த்துவிட்டு நாங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்குள் செல்ல Thank you for joining us today. Uh, I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the first COVID-19 vaccine in Canada, manufactured by Pfizer and BioNTech. This is a critical milestone in our fight against COVID-19 and in our efforts to provide every Canadian with access to a vaccine. Canadians can have confidence in our rigorous review process and that the vaccine was authorized only after a thorough assessment of the evidence demonstrated that it met Health Canada's strict standards for safety, efficacy, and quality. I'd like to describe what this Health Canada authorization means and importantly, what information we've made, made publicly available to summarize the science and evidence that formed the basis of this decision. Health Canada approved this vaccine through an interim order pathway that allowed us to accelerate the overall review process while still applying our rigorous standards for safety, efficacy and quality and making our decision based only on science and evidence. We accepted and assessed information from Pfizer BioNTech as it became available during the product development process. This rolling review shortens the time it takes to authorize a new vaccine. The review involved a dedicated team of our most experienced reviewers with expertise in a wide variety of scientific domains, including clinical medicine, biochemistry, immunology, and other disciplines relevant to the development, testing, manufacturing, and quality control of vaccines. We concluded that, was, that there was strong evidence supporting that the benefits of the vaccine outweighed the risks and the manufacturer can scale up production while providing consistent assurance of quality. Once the vaccine is in use, Health Canada and the Public Health Agency of Canada will closely monitor for any adverse events, both in Canada and abroad, and will take action if any safety concerns arise. As part of its authorization, Pfizer-BioNTech is required to continuously monitor the use of the vaccine and report any side effects or new safety concerns to Health Canada. We know that even the best vaccines will only be effective if people trust them and ultimately agree to receive them. An important part of the building trust is openness and transparency, ensuring that people have as much information as possible to help them make informed decisions for themselves and for those they care for. In our continuing efforts to be as open and transparent as possible, we are publishing the technical information for each COVID vaccine and treatment, as well as all other information on vaccines to the government's main COVID-19 website. Our staff has been working around the clock to make this content available and easily accessible. The content includes the Canadian product monograph, which is a scientific document that describes the content of the vaccine information for patients, how it should be used, how safe and effective it was in clinical trials, and any warnings and precautions for its safe use, as well as the regulatory decision summary, which provides information on the submission and an explanation of Health Canada's decision. We put all of that information in one site, uh, not only for this vaccine, but we'll be uh, adding to that with other vaccine authorizations. And it can be found at covid-vaccine.canada.ca. So that's covid-vaccine.canada.ca. We are also publishing additional information on vaccines, our authorization process, the different types of vaccines we are reviewing, and basic details about the Pfizer-BioNTech vaccine. In the coming weeks, we will publish a more comprehensive scientific summary of the data supporting the authorization and then the detailed clinical trial data we assessed when making our decision. Now that a vaccine is authorized, of course, people want to know when they will receive it. 
The federal government is working closely with provinces, territories, and public health partners to align plans for the timely rollout and will share information with Canadians as new developments unfold. It's important to note that initial supply of the Pfizer-BioNTech vaccine will be limited, with more vaccine becoming available in spring 2021. Health Canada is also reviewing another three vaccines, and the government has signed seven advanced purchase agreements to secure, to, to secure supply. Today's authorization marks a critical milestone in our efforts to bring COVID-19 under control, and the availability of vaccines will increase throughout the year, providing every Canadian with the opportunity to be immunized. Thank you. Good evening, Canada. We'll show you another country. Hello, in the morning, near the country, I'm a Canadian. Sunny, Balan, Dilip, Rana, Home Life, Future, Reality, Salma, Betty, Bill. On the Tahvali, Doctor Supriya Sharma, Betty, Balan, here, Nar, Chief Medical Advisor of Health Canada. Um, in the vaccine, man, the Pfizer. Ah, this is pretty. In the trial, there, in the Pawanee, Kim, man, then, Rodi, Sila, Tahvali, Soli, Betty, Hundred. Ah, kita, today, Nar, Pati, Mu, I, Ram, participants, man, this, Pawanee, but the Patrul, Dar, Pill, Adavu, Pawanee. அதிகரிப்பதுதான் வருகின்றது <laughs> பக்கவிழ்ப்பை <laughs> பற்றி தான் அடுத்து நாங்கள் பேச வேண்டும் இதை எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாது என்பது வந்து இந்த பக்க விளைவுகளை சார்ந்து தான் நாங்கள் அந்த முடிவுகளை எடுக்கிறோம் எனவே அடுத்து டாக்டர் சுப்ரியா சர்மா அவர்கள் பேசிய அந்த காணொலியில் அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பு நான் மறந்துவிட்டேன் இன்றைய இன்றைய நாளுக்கான தொற்றுக்கொள்ளிய எண்ணிக்கையை நாங்கள் விரைவாக பார்த்துவிட்டு போகலாம் கனடாவில் நானூற்றி முப்பது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது மொத்த தொற்றுக்களின் எண்ணிக்கை இன்றைய இன்றைய நாள் வரை ஆண்டாரியோவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு குபேக்கில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு அல்பர்டா ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது சஸ்கச்வான் முன்னூற்றி இரண்டு மேன்டோவா இருநூற்றி எண்பது நுனவட் ஒன்பது நோவஸ்கோஷியா ஆறு நியூ பிரன்ஸ்விக் ஒன்று நியூ பாங்லாண்ட் ஒன்று இறப்புகளுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்தால் கிபேக் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டாரியோ இருபத்தி மாலிக்கோபாதி <laughs> to the vaccine or a component of the vaccine already, then you should not take it. Now, so that's for people who had already um, had been exposed and had an allergic reaction to, as we said, either the active ingredient or the other ingredients in the vaccine. And just to say that that list of all those ingredients is also available on the website. 
So the, as, as Dr. Bertram had said, the people that had the allergic reactions in the UK had uh, other alerts, other uh, history of other severe allergic reactions. They both carried adrenaline, epinephrine shots with them. At this point in time, we're not changing our recommendation, but what we're doing is that we're looking at that information and should we need to broaden it to be extended to people with other severe allergic reactions, such as foods or other medications, then we'll make those recommendations and we'll do it before the first person gets the vaccine. Okay, so right now you're only advising that only people who are allergic to a specific ingredient in the vaccine should not be taking it right now. That's right. And my follow-up question for you is, you know, there's been a lot of questions around whether Health Canada would be, you know, weeks behind the FDA, let alone a day ahead. So can you just explain to us how, how you beat the FDA today? Um, sure, we're just better. Um, so, I mean, I think we're not, we're not in a race with any other regulator. We're not trying to beat any other regulator. What we're trying to do is beat this vaccine and we're working against this, uh, sorry, we're trying to beat this virus and working against this virus. So our review is, you know, as we said, I think a lot of uh, regulators, we're all looking around the same information. We may get things uh, submitted to us at different times. So what the commitment was that we've made is that we are reviewing it in an expeditious way. We've expedited the review. We have not compromised in terms of the safety, efficacy, and quality. Quality. And then as soon as that review is done, we've done the authorization and we've communicated with everyone. And it just so happened, we got the last piece of information late last night. People worked at it. They were up early this morning to put information, uh, get it ready for the website. And so that's why we're announcing today. We're certainly watching um, what is happening in the United States. We have uh, members of Health Canada and the Public Health Agency that will be listening in on their committee deliberations that will be happening uh, tomorrow. And if there are any changes um, to our authorization, we'll do that. But just to say that the information that's been put out so far with respect to the FDA for that committee and the questions um, is all information that we've looked at. So there's no new data or no information that they're looking at that we haven't uh, included in our review. Good evening, Canada Nigel Chia Learning Director of Health India Nigel Chia. I'm Sonia Valanghadar, Home Life Future Realty in Selva, Vettigal. Or chinnu or tiratham, naan peri or tiratham. Indi naal kana COVID-19 ya tochi pildiya motta ni kya nu paak mudhu 430,000 tochikal. Adavde naan ke lachchati mupadi naayram tochikal varai vanduladu Indi naal Indi naal or seethe. Um, 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 Dr. Sharma will be facing the side effects. Side effects are the most important thing to do with the side effects. That's the song that we can see. In the eye, in the trial, in the trial, in the participants, in the trial, in the trial, in the trial, in the trial, in the news, Christine, Choi and Soli, our one the Tandia and Bobate Pakundula, Adimadri, or infectious disease specialist, our own Tandia. Arus sangat, tanu dia, awal dia kanit tel, ini nalla da, kuda da, anda beri English soli erkin rar. Doctor Supriya Sharma am kore inda da, adu pakka balu balu, vaksin anu bodo ni cuma side effects, immediate anu side effects erkok. Anal long run elain da side effects mande nilek te irka. Inbadan kore petun da, awal da adu podo mana da side effects entro pakka bodo mood balik. Headache, telai balik, itu pun orang tuan podo mana pakai balik bela kayu itu tak aku kuri petir ke dalam. In the news, ada waktu Christine ni, yang saya soli petir dalam soal. Awal trial lembut, mula lor vaksin, first lor vaksin awal petir ke dalam. Aduk awal kini dengan mana symptoms awal itu teriye bela. Awal ni orang makan paling ti, iran dah petir awal, iran awal shot awal petir ke dalam, iran dah petir awal, hand vaksin ni petir ke dalam. Petir tu tu mawar ke dalam, adi hari mana kancil, telai balik, mood balik, hidup balik, pon lor bandi, bandi petir ke dalam. Aduk, anak adu bandu, ira bu bandu, immediate dah hand, arif kuri kelat ni petir, anak kali iran bu muda, arif kuri kelat, koi petir dah kuri petir ke dalam. Infectious disease specialist soli petir ke dalam, in the madri anak arif kuri Orang itu baru baru itu baik tu kan, adi kami ikut kan dina. Ado satu bodoh mana satu arah kuri kelantan. Enak ini protein enak saya ini perdan dalam vaksin mande protein orang berubah kan dina protein mande orang immune system kita tu mande aktif aktif bahagut aktif saya baik kan dina. Anu pasca tu lemande ini arah kuri kelantan baru lah mande soli. Anak side effects enam orang soli kan dina ini ini edup pada dina vaksin ini edup pada dina al edup pada kan dina nanmai kan mande vaksin ini edup kah betal baru kan dina Fadi kalau berada, adi kita makai ini rukum. Apa yang anda soli rukum dar? Ina nurse yang soli rukum dar, ada sih.
அறிகுறிகளை <laughs> எஸ் ஸோ பொதுவான பக்க விளைவுகள் என்று பார்த்தா காய்ச்சல் தலைடி களைப்பு மசல் பெயின்ஸ் போன்றவை வரலாம் ஒரு சிலருக்கு அந்த நியூஸுக்கு வந்து மிகவும் சிவியரான ஒரு காய்ச்சல் வந்தது அது வந்து பாயிண்ட் எயிட் பெர்சன்ட் ஆன பார்ட்டிசிபன்ஸுக்கு தான் அந்த பக்க விளைவு வந்ததாக கூறியிருக்கிறார்கள் ஸோ பொதுவாக ஹெல்த் கனடா மற்றும் கனேடியா கனேடிய அரசாங்கம் மக்களை வந்து ஊக்குவிப்பது இந்த வேக்சின் வேலபிளாக வரும்போது அந்த வேக்சினை எடுத்துக்கொள்ளும்படி இந்த வருகின்ற திங்கட்கிழமை தான் ஏன்னா முதல் வருகின்ற பேட்ச் வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஆயிருக்கும் ஸோ வருகின்ற திங்கட்கிழமை தான் இதில் யார் யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை இருக்கின்றது யாரெல்லாம் இந்த வேக்சின்ஸை முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற தகவல்களை வழங்கி இருக்கிறார்கள் சரி இப்போது நாங்கள் அடுத்த காணொலிக்கு பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து இந்த காணொலியில் ட்ரோனோ மாநகர மேயர் ஜோன் சோரி அவர்கள் ட்ரோண்டோ சிட்டியில ஏற்படுகின்ற இந்த இந்த கோவிட் நிலை சார்ந்து அவருடைய சில அவதானங்களையும் இந்த கோவிட் நிலை சார்ந்து அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வருவதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற செயல்பாடுகள் பற்றியும் அப்போது பேசுகின்றார் இந்த காணொலி மேஜர் ஜோன் சோரி அவர்கள் பேசுகின்ற இந்த காணொலியை போய் பார்க்க It's always nice to have some good news and we did all receive some today and that uh, Health Canada has approved uh, Pfizer's COVID-19 vaccine uh, and that hopefully will give us all a degree of hope and encourage us to keep doing the right thing to stop the spread of the virus as much as we possibly can before people have a chance to get vaccinated and my colleagues will have more to say about that today. It also does remind us that our work to help people get through that period uh, and even the period of af- in the aftermath of the pandemic as it hopefully recedes uh, that work can't stop as the pandemic continues and we see the number of covid-19 cases increasing in our city it is more important than ever to recognize the toll this has been taking on the mental health of all of us it's heartbreaking to see the recent stories about people having increased thoughts of suicide for example during the pandemic and i have myself heard from many torontonians from all walks of life who tell me almost universally of evil evil elevated levels of stress and anxiety which in far more cases than normal have led to a need for outside or professional assistance and i i'm i'm able to report to you today that we did back in april in anticipation of some of these kinds of needs launch the mental health support strategy where we joined forces with 13 key mental health service providers to ensure that mental health support services were better integrated and that Toronto residents were aware of the free support services that were available to them in the almost 6 months since then some 88500 torontonians have taken advantage of these services many of which are available by phone by text or by email of that number more than 80,300 people received direct mental health support from a person or organization and more than 8,000 people were referred by 211 directly to mental health partners for additional support beyond that which could be offered through 211 itself preliminary data also indicates that 40% of the people seeking mental health support were seniors with 3% being young people To date, 211 has also reported a, a total of 42,708 mental health related web searches, including community-based mental health services, addiction treatment, youth mental health, crisis lines, and in-person crisis services. Today and through the holiday period, we are asking Torontonians to limit interactions with friends and family members who don't live with them, and we know that this is a difficult but very necessary ask. not having physical access to our usual social support networks has been extremely hard for many people and can heighten the feelings of isolation we understand that i know the shorter days the coming winter and the holidays are also contributing to feelings of sadness and isolation being felt by many i wanted to take time today to remind toronto residents that since they don't have to that they don't have to suffer in silence well we have to stay apart right now to stop the spread of covid-19 you are not alone if you are feeling these feelings of anxiety and stress and and perhaps worse we are there to help 
because this is a natural consequence of this ongoing nightmare for many Torontonians that they would feel this level of stress and, and this kind of strain on their mental well-being. Through the mental health support strategy, residents can continue to access free mental health support from the safety of their own homes through the phone, through text or, or online support. The phone call option is 211. This free service is available 24 hours a day, seven days a week. Services are available for children and youth, seniors, frontline workers, and those with intersectional identities such as Indigenous, Black, persons with disabilities, and LGBT. TQ2S who are struggling uh, with isolation and anxiety and we've, we've arranged for organizations that's, that specialize and that have special knowledge and ability to deal with people, intersectional uh, aspects of people uh, to address their mental health uh, uh, issues in particular. Good evening, Canada. I'm going to show you another critical. In the morning, I'm going to talk about some of the balance in the home life, future reality, self love, etc. I'm going to talk about John Tory. I'm going to talk about the movie. I'm going to talk about the movie. In the COVID era, the man is sick. Anxiety, I'm going to talk about the man. 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 I'm going to அது கூட மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தேவையில்லாமல் வெளியே போக வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில மென்டல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கின்றது எனவே அந்த மாதிரியான சூழல்ல வந்து டூ ஒன் ஒன் என்ற இந்த இலக்கங்களை நீங்க டயல் செய்தால் இருபத் எந்த நேரமும் நீங்கள் வந்து அஹ் உதவியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆஹ் அது மட்டுமில்லாது இந்த மாதிரி வேலைகளில் உங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்களை கூட நீங்கள் இமீடியட்டாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த தனிமையில இருந்து நாங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது எனவே உங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் இல்லை என்றால் டூ ஒன் ஒன் என்கின்ற ஹெல்ப் லைனை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரி நாங்கள் அடுத்து கனேடிய வளத்துக்கு போக போன்றோம் அதற்கு முன்பு ஒரு முக்கியமான படி அப்படி இந்த வேக்சின் பற்றி சொல்லும் போது ஹெல்த் கனடாவும் கனேடிய அரசும் மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்துகின்ற ஒரு விடியம் அதாவது வேக்சின் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் அவதானமாக இருப்போம் ஒரு உறுதியான காத்திரமான கண்காணிப்பு முறை அமலில் இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஏன்னால் நிச்சயமாக இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வரலாம் பயத்தை கொடுக்கும் எனவே நாங்கள் இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் மானிட்டர்ஸ் அவதானித்து கண்காணித்துக் கொண்டுதான் இருப்போம் பாதுகாப்பு சேஃப்டி என்பது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மிகவும் முக்கியம் எனவே அதற்கு பாதகமாக இந்த ஏதாவது அறிகுறிகள் தகவல் வரும்போது நாங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கைகள் எடுப்போம் என்று உறுதி ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு ஜெண்டருக்கும் ஏற்படுகின்ற வயலன்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றியுமே பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வருகின்ற ஒரு விடியமாக இருக்கின்றது இதுல பல விடியங்கள் பேசப்படுகின்றன காரணம் எப்படி உதவிகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி பல விடியங்கள் பேசப்படுகின்றன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கஜானி பேச இருப்பது வீடுகளில் உள்ள பெரியவர்கள் மத்தியில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் வந்து எவ்வாறு குழந்தைகளை பாதிக்கின்றது அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு கூடாதுன்னு சொல்வார்கள் அந்த 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 என்வாய்மெண்ட்ல குழந்தைகள் வளரக்கூடாதுன்னு சொல்வார்கள் அல்லது பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்வார்கள் சரி அது ஏன் என்ன செய்யலாம் அப்படியான சூழலில் போன்ற தகவல்களை இப்போது நாங்கள் கஜானியிடம் வந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம் இதோ காணொலி இருக்காங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் 
இந்த வாரம் நாங்கள் வந்து சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிசம் அகேன்ஸ்ட் ஜெண்டர் பேஸ் வயலன்ஸ் இந்த விழிப்புணர்வு நாங்கள் வாரத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வாரம் நேற்று ஒரு தலைப்பு நாங்கள் கதைச்சிருந்தாங்க இன்றைக்கு வந்து இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆன் சில்ட்ரன் என்ற தலைப்பு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குடும்ப வன்முறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து பிள்ளைகளுக்கும் தாக்குதல் ஏற்படும் அநேகமான நேரத்தில் நாங்கள் வந்து நினைக்கிற நாங்கள் பிள்ளைகள் வந்து அம்மா அப்பா கடையில் சண்டை நடக்க கேட்கல இல்லாட்டி அம்மா அப்பா கடையில் பேச்சுவார்த்தைகள் தான் கூட பிரச்சனை நடக்க கேட்க வந்து பிள்ளைகள் வந்து ஆக சின்ன ஆக்கள் என்றபடியால் அவை வந்து விளங்கி கொள்ள மாட்டினோம் என்ன பிரச்சனை என்ன அவைக்கு தெரியாது சின்ன ஆக்கள் தானே என்று சொல்லி நாங்கள் வந்து உதாசீன படுத்துறது இல்லை ஆனால் நாங்கள் பெருசாக நாங்கள் வந்து மைண்ட் பண் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் வந்து கவனிக்கணும் பிள்ளைகள் வந்து என்ன நடக்குது என்ன போ போகுது என்ன கதைக்கணும்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல வந்து கவனிக்கணும் என் சொன்னால் பெற்றோராக நீங்களுக்கு வந்து அவை வந்து அம்மா அப்பா என்ன செய்யணும் என்று அவை பார்க்கணும் அம்மா அப்பா செய்கிற விஷயங்களை தான் இவை பார்த்து செயல்படுவினம் ஸோ அம்மா அப்பா வந்து அவைக்கு இடையில் வந்து நல்ல வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி கதைச்சா அவையிலும் வந்து நல்ல வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி கதைப்பினம் ஸோ இந்த இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து பிள்ளைகள் என்னென்னு பாதிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் அவையிலும் பாதிக்கப்பட்ட அதாவது துஷ்பிரயோகம் செய்பவர் வந்து இந்த பிள்ளைகள் மேலே வந்து ஒரு விதமான தாக்கம் ஏற்பட்ட ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷ்னல் அபியூஸ் ஏற்பட்டால் பிள்ளைகளை அடித்தாலோ இல்லாட்டி பிள்ளைகளை பார்த்து கேள்வி பண்ணால் இல்லாட்டி அவையில் வந்து துன்புறுத்தினா இல்லாட்டி அவையில் பார்த்து தாழ்த்தி போய் பேசினா இல்லாட்டி பிள்ளைகளை வந்து நீ சரியாக படிக்கல நீ ஒரு முட்டால் உனக்கு கொண்டு வந்து தெரியாதுன்னு சொல்லி இப்படியான விஷயங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக்கல வந்து அவைக்கு வந்து மன ரீதியாக வந்து அவைக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்படுது அதே வேளையில் வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்பவர் வந்து ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர் மேலே அதாவது அநேகமான நேரத்தில் வந்து பெண்கள் அதாவது தாய்மார்கள் மேலே இப்போ வந்து வன்முறை காட்டேக்கில் வந்து இந்த பிள்ளைகளும் வந்து அதுக்கு பார்க்கணும் அநேக சில நேரம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு அடிவுலாது ப அவ தாய்மார்களுக்கு வந்து அடிவுலைக்கு அதை பார்க்கணும் அதை கவனிக்கணும் ஸோ அது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து மன ரீதியாக வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது என்ன மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு வந்து என்னையும் அடிப்பினமோ என்னையும் அடிச்சிடுவாங்களோ என்ற ஒரு பயம் ஏற்படலாம் இல்லாட்டி எந்த அம்மா அப்பா வந்து என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோ ஒரு அபேண்டமெண்ட் பிரச்சனைகள் வரலாம் அவ வந்து டிப்ரெஷன் எங்ஸாரிட்டி போன்ற மன அழுத்தங்கள் பதட்ட நிலைக்கு வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பள்ளிக்கூட இடத்துல பாடசாலையில் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து சில நேரம் வந்து மற்ற பிள்ளைகள வந்து துன்புறுத்துறது இல்லாட்டி கிளாஸ் ரூமில் குழப்பிடை செய்கிறது சில நேரம் வந்து கிளாஸ் கிளான் என்று சொல்லிவிடும் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து படிப்பில் கவனத்தை செல செலுத்தாமல் இப்போ ஒரு காமெடியன் மாதிரி வந்து இப்போ மற்ற பிள்ளைகளும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி கொண்டு அவையிலும் படிக்காமல் வந்து அவையிலும் குழம்பி போய் அப்படியான ஒரு நிலையில் வந்து சில பிள்ளைகள் வந்து செயல்படுவினம் அப்படி இல்லாட்டி நித்திரை கொள்ள மாட்டேன் நித்திரை கொள்ள மாட்டினம் மீனிங் வந்து இரவு நேரத்தில் அவைக்கு நித்திரை வராது என்ன நித படுக்க போகணும்னு சொன்னாலும் வந்து அவைக்கு நித்திரை வராது சில பேர் பிள்ளைகளுக்கு வந்து கெட்ட கனவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லாட்டி தங்களை தாங்களே வந்து துன்புறுத்துகிற மாதிரி நிலை நிலைமையும் இருக்குது அவமானங்கள் வெளியில் போய் என்னென்று தடகாட்டி நான் மற்றவர்களோட கதைக்கிற மாதிரி ஒரு நிலை அது அந்த வயசை பொறுத்தும் இருக்குது என்னென்று நான் ஒரு தடகாட்டி நான் வந்து வெளியில் மற்றவர்களோட கதைக்கிறது சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவையோட சகோதரர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி மற்ற உற்றார் உறவினர்களாக இருக்கலாம் அவையோட பெரிய அளவில் வந்து ஈடுபாடோ உறவு வந்து வச்சுருக்க மாட்டினோம் அவையில் விட்டு கொஞ்சம் உல உலகி இருப்பினம் நிறைய இடத்துல வந்து சோஷோ வித்ட்ரால் என்று சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய இடத்துலேருந்து அவை வந்து உலகி உலகி போவினம் நிறைய பேரோடு வந்து ஈடுபட மாட்டினோம் அவையோட பிரச்சனையை வந்து வாய் விட்டு சொல்ல மாட்டினோம் சில நேரம் வந்து அம்மா அப்பாட்ட சொன்னால் என்ன நினைப்பினமோ அம்மா அப்பாட்ட சொன்னால் எனக்கு அடி விழுமோ அம்மா அப்பாட்ட சொன்னால் எனக்கு பேச்சு விழுமோ இல்லாட்டி என்ன உதாசின பட்டி ப படுத்தி விடுமோன்னு சொல்லி அவ சொல்ல மாட்டினேன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து படிப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதாவது படிப்பில் கவனம் இருக்காது படிப்பு வந்து சில நேரம் வந்து அவைக்கு வந்து என்ன படித்தாலும் அவைக்கு சில நேரம் மைண்டுக்கு ஏறாது சில நேரம் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகள் ஏஎஸ் எடுத்த பிள்ளைகள் அல்லது ஏடிக்கு மேலே எடுத்த பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து திடீர்னு என்னென்று வந்து பிசிடி எடுக்கணும் இல்லாட்டி சிக்ஸ்டிக்கு கீழே என்னென்று எடுக்கணும் என்று சொல்லலாம் நிறைய பே பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ வீட்டில் இந்த பிரச்சனை நடக்கல வந்து 
புள்ளிகளுக்கு வந்து மன ரீதியாக இந்த பாதிப்பு ஏற்படுது மற்றது அவிட மூல வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு குறைபாடு நடக்குது அதுவும் சிறு வயதுலேருந்து புள்ளிகள் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்க இல்லாட்டி அவையிலும் இந்த தாக்கத்துக்கு உள்ளாக ஆக வந்து இவைகளுக்கு வந்து மன ரீதியாகவும் மூல வளர்ச்சி ரீதியாகவும் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் அவைக்கு ஏற்படுது பிறகு வளர்ந்து வந்த அப்புறம் அவை வந்து ஒரு ஒரு அடல்ட்டாக இருக்க வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் சந்திப்பினோம் ஸோ சிறு வயதில் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து எந்த விதத்தில் நாங்கள் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம்ட்டு பார்க்க வேணும் அநேகமாக குடும்ப வன்முறை சூழ்நிலையில் இருக்கேக்க வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடம் போக விருப்பம் இருக்காது பள்ளிக்கூடம் போகணும் என்று சொன்னாலும் எனக்கு வயிற்று வழி எனக்கு போக விருப்பம் இல்லை இல்லாட்டி ஆக்சஸ் அதாவது பேரண்ட்ஸ் பிரிஞ்சு இருந்தாலும் துஷ்பிரயோகம் செய்தவர் ஒரு ஒரு தாயோ தகப்பனாக இருந்தால் அவில காண்றதுக்கு வந்து விருப்பப்பட மாட்டினோம் ஸோ நாங்கள் வந்து பிள்ளைகள் என்ன சொல்லினோம் என்ன செய்யணும் என்றெல்லாம் நாங்கள் வந்து கவனமாக நாங்கள் பார்க்க வேணும் என்னென்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிள்ளைகள் நாங்கள் செய்கிற விஷயங்களை வந்து உன்னிப்பாக பார்க்கினோம் ஸோ இந்த மனநலத்துலேருந்து அல்லது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு வந்து அவைக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையான பாதுகாப்பான ஒரு உறவு இருந்தால் அவை வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வரலாம் ஸோ உறவு என்று சொன்னால் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு நல்ல ஒரு நண்பராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு அவையோட சகோதரராக இருக்கலாம் கொஞ்சம் வயது மு முப்ப மூத்தவராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி குடும்பத்தில் இருக்கிறவைய சித்தப்பா சித்தி மாமா மாமி பெரியம்மா பெரியப்பா அம்மம்மா அப்பப்பா அவையில் வந்து நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஆக்களாக இருந்தால் இல்லாட்டி அவையோட கதைச்சி பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பு கொடுக்குறவையெல்லாம் இருந்தால் அவைக்கு வந்து இந்த ஒரு மனநிலத்துலேருந்து அதாவது இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸால் பாதிக்கப்பட்ட புள்ளிகளுக்கு வந்து ஒரு ஆதரவாகவும் இருக்கும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கும் சில வாய்ப்புகளும் இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளிட நடவடிக்கையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்றும் எங்கள் கூட அளவுக்கு அறிகுறிகள் விளங்கும் நாங்கள் கட்டாயம் இருந்து எங்களோட பிள்ளைகளோட நாங்கள் கதைக்க வேணும் ஸோ உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு இல்லாட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிள்ளைகளுக்கு வந்து இப்படியாக பாதிப்புகள் இருந்தால் இல்லாட்டி நாங்கள் போய் எங்கே போய் நாங்கள் வந்து ரீசோர்ஸஸ் இல்லாட்டி இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சொன்னால் நீங்கள் ஐசி இனிஷியேட்டிவ் நீங்கள் நாடலாம் கீழே வந்து எங்களோட நம்பர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் எங்களுக்கு எடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நாங்கள் வந்து பெற்று கொடுப்போம் ஸோ நாளைக்கு வந்து நாங்கள் இன்னொரு தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பின்பற்றுங்கள்ஒரு <laughs> முழுமையான ஒரு ஒரு சூழல் பற்றிய ஒரு விவரத்தை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள் எனவே அந்த முடிவுகள் இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை பெற்றோர்கள் அதை சில வேளையில வந்து பாடசாலைகள் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஜனவரியில மூடப்படலாம் சரி நாங்கள் தொடர்ந்து பிரதான முக்கியமான பிரதேசங்களில் நிலவுகின்ற காலங்களை பார்க்கலாம் விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றி வல்லவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை டொரண்டோவில் அதி கூடிய வெப்பநிலை ஐந்து பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸ் நாளை நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் ஒட்டோவாவில் அதி கூடிய வெப்பநிலை இரண்டு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பூஜ்ஜியத்துக்கிழே ஒரு பாகை செல்சியஸ் நாளை நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இ
மாண்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை இரண்டு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பூஜ்ஜியத்துக்கு கீழே ஒரு பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரியஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை பூஜ்ஜியத்துக்கு கீழே ஒரு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பூஜ்ஜியத்துக்கு கீழே பதினோரு பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரியஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் வேன்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை ஏழு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை மூன்று பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரியஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் வீல் டீங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா விட்டிவில் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள் டாப் ஃபைவ் ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்டு செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவப்பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை நான்காயிரம் சதுர அடிப்பரப்பில் ஒரே கூறையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங் மோட்கேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லா ஃபர்ம் இன் ஹவுஸ் ட்ரைனிங் நெட்ஒர்க்கிங் இவெண்ட்ஸ் செமினார்ஸ் இன்னும் பல ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் future reality good evening hello and welcome to the united kingdom in the morning hour the concern is valangu endral home life future reality in salva vetivel அடுத்ததாக கலையரங்கம் இன்றைய கலையரங்கத்தில் ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வழங்கும் லவ் மேஷப் காதல் பாடல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உங்களுக்கு வழங்குகின்றார்கள் ஸ்ரீ விஜய் மற்றும் நிர்ஜாயினி சொல்லாமலே பூக்களும் வாசம் வீசுது உறவும் இல்லாமலே இருமனோ ஏனோ பேசுது எவரும் சொல்லாமலே குயிலெல்லாம் தேனா பாடுது எதுவும் இல்லாமலே மனசெல்லாம் இனிப்பா இனிக்குது இது போது 
அடுத்ததாகோடு <laughs> வணக்கம் இன்று டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வீட்டுவியல் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா டாட் காம் தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் கனடா தனது முதலாவது கோவிட் தடுப்பு மருந்தை அங்கீகரித்துள்ளது ஃபைசர் தடுப்பூசிக்கு ஹெல்த் கனடா இன்று ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது முதல் தடுப்பு மருந்துக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டதை அடுத்து கோவிட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் முக்கிய மைல்கல் ஒன்றை கனடா இன்று அடைந்திருக்கிறது கோவிட்டுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான மருந்துகளின் இறக்குமதி விற்பனை மற்றும் விளம்பரம் தொடர்பான ஹெல்த் கனடாவின் இடைக்கால உத்தரவுக்கு அமைவாக இந்த தடுப்பு மருந்துக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஃபைசர் தடுப்பு மருந்தின் முதல் தொகுதியான இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தொன்பதாயிரம் மருந்தளவுகள் இந்த மாதத்தின் இறுதிக்குள் முன்பாக கனடாவை வந்தடையும் என்று கனேடியர்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்று கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அறிவித்திருக்கிறார் கனடாவில் கோவிட் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை இன்றுடன் நான்கு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது ஒன்டாரியோவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூறு கியூபெக்கில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு அல்பர்டாவில் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது சஸ்கெச்வானில் முன்னூற்றி இரண்டு மணிட்ரூபாவில் இருநூற்றி எண்பது நுணவூற்றில் ஒன்பது நோவஸ்கோஷியாவில் ஆறு நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் ஒன்று நியூஃபன்லாண்ட் மற்றும் லபடோரில் ஒன்று என தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளார்கள் இவை தவிரவும் கியூபெக்கில் முப்பத்தி ஆறு ஒன்டாரியோவில் இருபத்தி எட்டு மணிட்ரூபாவில் பதினெட்டு அல்பர்டாவில் பதிமூன்று சஸ்கெச்வானில் ஐந்து என மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோய் காரணமாக புத்தாண்டு தினத்தன்று இலவச டிடிசி சேவையை வழங்கப் போவதில்லை என்று பல ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக டிடிசி கூறியிருக்கிறது டொரண்டோ வாழ் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான பயண முறையை வழங்குவதற்காக பல ஆண்டுகளாக டிடிசி புத்தாண்டு தினத்தில் இலவச மாலை நேர மற்றும் ஒரே இரவில் சேவையை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது மார்ச் மாதத்தில் கோவிட் தொற்றின் தாக்கத்தால் கோ டிரான்சிட்டில் பயணம் எண்பது சதவீதம் குறைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கூகுள் கனடா இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான அவர்களின் வருடாந்த தேடல் ஆண்டு பட்டியல்களை வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த பட்டியலில் கனேடியர்களிடமிருந்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்குகள் தொடர்பான தேடல்கள் அமெரிக்க தேர்தல் இந்த ஆண்டின் மிகவும் பிரபல்யமான தேடல் தலைப்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது கோபி பிரையன் ஜூம் மற்றும் டொரண்டோ ராப்டர்ஸ் ஆகியவையும் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்திருக்கின்றன இத்துடன் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் நாளை வியாழக்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Good evening, Kana. Good evening, dear friends. Today, in the morning, I'm going to come and see you. Welcome to our home life, future reality, in Salva Bekiyal. Um, coding, all the programming, particularly for the people, are they when the children are like, ah, arm for part of the way, like when the, ah, like the cutting part of the way, like when the, bahu for the army, like when the children are like, ah, the bahu for the, like when the, ah, for the way, coding, all the programming, like, ah, sir, when the cutting part of the way, the program, ah, problem solving skills, ah, ah, matter creativity, all the way, like when the, ah, the way, like when the, ah, எனவே அந்த வகையில வந்து அடுத்து அது சார்ந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு அடுத்து வழங்கப்படும் நீங்கள் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கின்ற அந்த இலக்கத்துக்கு அழைத்து நீங்கள் மேலதிக தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் குழந்தைகளையும் வந்து அந்த வகுப்புகளில் இணைத்துக் கொள்ள முடியும் கோடிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தாயஸ்ட் இன் டிமாண்ட் ஸ்கில்ஸ் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் தேர்ஃபோர் வி ஹவ் டிசைன் அ யூனிக் அப்ரோச் டு டீச்சிங் கோடிங் வைல் பூஸ்டிங் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேத் ஸ்கில்ஸ் அட் த சேம் டைம் நவ் வி ஆர் ஆஃபரிங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் ரெகுலர் பிரைஸ் Feel free to join us during the free hour of code sessions during the computer science week between December 7th to December 13th. See details on our website. Now, let us see how our program works. Microbit was a mini computer introduced by the British Broadcasting Corporation to onboard young school children to coding and electronic exploration. Trial classes are available on several days of the week at petriumalpha.com. Coding is one of the highest குட் ஈவினிங் யார் அனுபவம் சொல்லுங்க இந்த இருக்கும் தேர்தல் அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல் திங்ஸ் சொல்வா வெற்றிவியல் நாங்கள் அடுத்ததாக நாணய மாற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம் அதுக்கு முன்பு இரண்டு சிறிய தகவல்கள் டிடிசி வந்து வளமையாக ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இந்த நியூ இயர்ஸ் ஈவ்ல அதாவது இந்த யா நியூ இயர்ஸ் ஈவ்ல வந்து முப்பத்தோராம் தேதி இரவு அந்த மிட் நைட் ஆக்சுவலி மிட் நைட்ல வந்து இலவச சேவைகளை வழங்குவது இந்த பேருந்துகளிலும் சரி அல்லது சரி கோ சர்வீஸ் எல்லாம் நீங்க இலவசமாக அந்த அதில் பயணிக்க முடியும் ஆனால் இந்த வருடம் அந்த இலவச சேவையை நீக்கி உள்ளார்கள் சேவை வளமை போல் இருக்கும் ஆனால் இலவச சேவை இருக்காது ஏன்னா அந்த கோவிட் காரணமாக தேவையில்லாத பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது என்பதற்காக அந்த இலவசம் அது மட்டும் எடுத்துள்ளார்கள் சேவைகள் வளம் போல இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத அண்ட் ஆல்சோ கோ கோ ட்ரெயின்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதாவது லேட் நைட் சர்வீசஸ் இருக்காது வளமையான ஸ்கெட்யூல தான் கோ ட்ரெயின்ஸ் வந்து போகும் லேட் நைட் சர்வீசஸ் இருக்காது அடுத்தது கிஃப்ட்ஸ் அல்லது யா கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுடைய உறவினர் நண்பர்களை போய் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த சூழலில் சில வேலை நீங்கள் அவர்களுக்கு மெயில அதை அனுப்பலாம் நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் தினத்தன்று இது அவர்களை போய் சேர வேண்டும் என்றால் நெக்ஸ்ட் வீக்ல நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் கடைசி நாள் இருபத்தி ஒன்று அதாவது ரெகுலர் சர்வீஸ்ல நீங்க பணம் கட்டி விரைவாக அனுப்ப முடியும் ரெகுலர் சர்வீஸ்ல அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அடுத்த வாரத்துக்குள் நீங்கள் அவற்றை அனுப்ப வேண்டும் சரி எப்போது நானே மாற்றி பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் இன்று டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இலங்கை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இலங்கை ரூபா இந்தியா ஐம்பத்தி ஏழு தசம் ஏழு ஐந்து இந்திய ரூபா அமெரிக்கா பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு எட்டு அமெரிக்க டாலர் ஐரோப்பா பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறு ஐந்து ஈரோ சுவிட்சர்லாந்து பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறு ஒன்பது சுவிஸ் பிராங்க் பிரித்தானியா பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்து எட்டு பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஆஸ்திரேலிய டாலர் சிங்கப்பூர் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் நான்கு சிங்கப்பூர் டாலர் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெடிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங் நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர் திரைப்படங்கள் பாடல்கள் எம்பி என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட 
கொலம்பியா வீடியோ சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி இதுவரையில் குட் ஈவினிங் கண்ணா நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருந்தீர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசமி வழங்கியிருந்தார் ஹோம் லைக் ஃபியூச்சர் வே ஆஃப் திங் சவ்வா மெட்டீரியல் வழங்க போல் இந்த நிகழ்ச்சி பேஸ்புக் யூடியூப் ஐபி டிவி மூன்றிலும் ஒரே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகின்றது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் அது மிகவும் முக்கியம் நாளை தினம் வளமை போல் நாங்கள் உங்களை குடிவினை கண்ட நிகழ்ச்சியாக சந்திக்க இருக்கின்றோம் மற்றும் ஒரு குடிவினை கண்ட நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் நான் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது அன்புடன் சுதர்ஷி